Naszym zadaniem jest wyznaczenie dziedziny takiej funkcji. W liczniku mamy arkus sinus x minus 2. Dziedziną arkusa sinusa jest przedział obustronnie domknięty od minus jedynki do jedynki. Czyli to, z czego obliczamy arkusa sinusa, w naszym przypadku x minus 2, musi należeć do tego przedziału. Czyli musi być większe równe od minus jedynki i jednocześnie mniejsze równe od jedynki. Ale to nie koniec. Dalej. I. Koniunkcja. I. Mianownik, czyli x kwadrat minus 9, nie może być zerem. Musi być od zera różny. I jeszcze to, z czego wyciągamy pierwiastek, z czego obliczamy pierwiastek drugiego stopnia, pierwiastek kwadratowy, nie może być ujemny. Czyli x minus 2 musi być większe bądź równe 0. No i teraz rozpatrzmy każdy z tych warunków. Najpierw taka podwójna nierówność. Do każdego z tych elementów dodamy sobie dwójkę. Dlaczego dwójkę? Bo to będzie nam gwarantowało, że tu w środku będziemy mieli samego x. -a. Czyli jak dodamy dwójkę, to mamy minus 1 dodać 2, czyli 1. 1 dodać 2 to jest trójka. I x kwadrat minus 9 różne od 0, czyli x kwadrat różne od dziewiątki. Zatem x będzie różne od trójki i jeszcze od minus trójki będzie różne. A tutaj x większe równe, przerzucam dwójkę na prawo od dwójki. Zatem mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte, czwarty warunek. X większe równe od jedynki, mniejsze równe od trójki. X różne od trójki, czyli tę trójkę już musimy wyrzucić. X różne od minus trójki, w ogóle jej nie ma w tym przedziale, więc ona nas nie interesuje. No i X większe równe od dwójki. To oznacza, że X będą należały od dwójki domknięte do trójki, przy czym trójce będzie przedział otwarty, bo tutaj ją wyrzuciliśmy. I to jest dziedzina naszej funkcji, czyli możemy zapisać sobie odpowiedź. Odpowiedź na przykład w takiej formie dziedzina d równa się przedział od dwójki domknięte do trójki otwarte.